ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் டீட்டெயிலாக என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன பிளாட் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே ஒரு டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சனி பெயர்ச்சி குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே எப்படி வந்து பலன்களை கொடுக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனியுடைய மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது குருவுடைய பயிற்சி நவம்பர் மாதம் வரக்கூடியது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்க போகுது டீட்டெயிலாக ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி மேஷ ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் மேஷம் ராசிகளில் முதல் ராசி இந்த மேஷம் இந்த மாதங்களில் கோள்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த மேஷத்துக்கு அதிபதி யார் செவ்வாய் இந்த செவ்வாயுடைய நகர்வு நல்லா இருந்தால் நிச்சயமாக பலன்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதத்தில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னா கேது ராகுக்குள்ள எல்லா கிரகங்களும் அடங்கியிருக்கும் நீங்கள் நல்லா இந்த மாத கோள்களுடைய நகர்வுகளை வந்து ஹாரஸ்கோப் சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா இப்போ எல்லோரும் மொபைல் ஆப் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கே ஃப்ரீ ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் நிறைய இருக்குது ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ கேது ராகு அதாவது கேது தனுசு ராசியில் ஒரு சர்ட்டை டிகிரியில் இருக்கார் அந்த கேது நின்ன பொசிஷனில் இருந்து ஏன்னா கேது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட்லேயே இருக்கும் எப்போவுமே அதிலிருந்து இந்த ராகுடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜமனை மிதனத்தில் இருக்குது ஸோ கேது ராகுக்குள்ளே அனைத்து கோள்களும் உதாரணத்துக்கு சனி குரு சூரியன் சுக்கிரன் புதன் சந்திரன் செவ்வாய் அனைத்து கோள்களும் இந்த கேது ராகுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கும் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ராகு கேதுக்குள்ளே இருந்தால் கால சர்ப தோஷம் கால சர்ப யோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படுது அந்த வகையில் ஒருவேளை உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் நீங்கள் கேதுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்க இல்லை கேதுடைய ஒரு திசை இப்போ உங்களுக்கு நடந்துகிட்ருக்கு இல்லை கேது புத்தி கேது அந்தரம் இந்த மாதிரி ஏதாவது கேது சம்மந்தப்பட்ட ரூபங்களில் உங்கள் ஜாதகம் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக இந்த கேது இது வந்து ஒரு மலைப்பாம்பு போன்று தலையில்லாத ஒரு பாம்பு இந்த கேதுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் எல்லா கிரகத்தையும் ஒரு ஷேடு மாதிரி எடுத்து அது பலன் கொடுக்கும் ராகு கேதுகள் மாதிரி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வேகமாக கொடுக்குற கோள்கள் எதுவுமே கிடையாது கேதுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸில் இந்த கோள்கள்லாம் உள்ளே அடங்க ஆரம்பிச்சிடும் ராகு எண்டாக இருக்கிறதுனால ஏன்னா அது ஆன்டி கிளாக் தான் பார்வை இருக்கும் ராகுடைய வாழை இந்த கேது தொடும் பொழுது இந்த கோள்களுடைய அமைப்பெல்லாம் முடிஞ்சிடும் ஸோ மேஷம் என்ன பண்ணும் ஒன்பதில் கேது இது அன்ஃபேவராக ஃபேவரான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு ஃபேவர் தான் ஸோ மேஷத்துக்கு ஒன்பதில் கேது பாக்கிய கேது அந்த கேது இருக்கிற வீட்டுக்கு அதிபணி யார் குரு அவர் இந்த மாதம் வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் பனிரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் இடத்துல குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் இந்த எட்டாம் இடங்கிறது பொருளாதார ரீதியாக இந்த வருஷத்தில் உங்களுக்கு இந்த குருவுடைய பயிற்சியே ஒரு அப் அண்ட் டவுனில் தான் கொண்டு போகுது ஒரு ஆசிலேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை சில பேருக்கு வேலையில் சில பேருக்கு வாழ்க்கையில் சில பேர் குடும்பத்தில் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப ரேராக ஆரோக்கியத்தையும் பிரச்சனையை கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து இந்த குருவுடைய வக்கர நிவர்த்திக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ கேதுவால் உங்களுக்கு கெடுதல் ஏற்படுவானா ஆகாது கேதுவால் உங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கும் கேதில் என்ன புத்தி நடக்குது அதெல்லாம் அங்கே டீப் கேல்குலேஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறது அடுத்த ராசிக்கு பிரவேசம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக போகிறாரு அர்த்தம் குரு ஸோ குருவுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பார்வை ஆரம்பிப்பார் அப்போ திட்டங்கள்லாம் பிளான்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயாராக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா குரு அடுத்த ராசிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடியே அவருடைய அந்த பார்வைகளையும் அவருடைய அந்த பயணங்களுக்கு உண்டான எனர்ஜிஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஸோ ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டாம் தேதியிலிருந்து மேஷத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய குரு பேச்சு ஒன்பதில் பாக்யஸ்தானத்துக்கு போகிறதுனாலையும் ஒக்கர நிவர்த்தி அடையக்கூடிய குரு அவங்களுடைய திட்டங்கள் எதிர்கால திட்டங்களை தீட்டுறதுக்கு பிளான் எக்ஸிபிஷனுக்கு ஒரு நல்ல பலனாக கொடுக்கும் அடுத்தது மேஷம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் இந்த மாதத்தில் எப்படி நகர்வு இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்டில் இந்த செவ்வாய் என்ன பண்ணுறார் கடகத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் மந்தோட பிகினிங்கில் உங்களுக்கு செவ்வாய் எப்படி இருக்காருன்னா கடகம்ல நீச்சம் பெற்று அந்த கடகம்ல சூரியனோட சுக்கரனோட சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் சந்திரன் நான்கு கோள்கள் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் ஒன்றாவே இருக்கும் இது யோகமா அவயோகமா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஐந்து கூடிய சூரியன் உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துல சந்திரனோட இணைய மோதும் லக்னாதிபதி அதாவது உங்கள் ராசியாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் அந்த சூரியனோட இணைய மோதும் கலஸ்திர கிரகம் ஏழு கதிபன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கிரன் அந்த சூரியனோட செவ்வாயோட சந்திரனோட இ
அங்கிருந்து செவ்வாய் அவருடைய பார்வையை வந்து கும்பத்தில் பதிக்கிறார் முதல் பார்வையாக மீனத்திலையும் பதிக்கிறார் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு பயணங்களால் வெற்றி அடையணும் மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு ஜாப்காக வெளிநாடு போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த காலம் ஒரு ஃபேவரான ஒரு டைம் இது செவ்வாயுடைய பார்வை அடுத்தது கும்பத்தில் செவ்வாயுடைய பார்வை இருக்கிறதுனால கரியரில் ஒரு சேஞ்ச் வேணும் ஒரு ப்ராஃபிட் கெயின் வேணும் டெவலப்மெண்ட் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இது ஒரு ஃபேவரான டைமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து அடுத்தது சூரியன் சுக்கிரன் இந்த சூரியன் சுக்கிரன் ரெண்டு கோள்களும் பதினேழாம் தேதி உங்களுக்கு சிம்மத்தை எட்டும் பதினேழாம் தேதி சிம்மத்தை சூரியனும் சுக்கிரனும் எட்டும் பொழுது உங்களுக்கு செவ்வாயோட இணையக்கூடிய பலனை ஏற்படுத்திடும் புதன் இந்த மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புதன் இமிடியட்டாக அதாவது மந்தோட பிகினிங்கில் ஏன்னா புதன் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு கிரகம் கிடையாது இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து இந்த புதன் என்ன பண்ணுறாருனா கடகத்தை வருவார் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து இந்த புதன் பயிற்சி அடைஞ்சு சிம்மத்தில் மற்ற கோள்களோட ஒன்றா இணைய போகிறார் இதெல்லாம் வந்து புதனுடைய பலன்களாக எஜுகேஷனில் மாணவர்களுக்கு இது ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு மூமெண்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு பாசிட்டிவான சைடில் தான் இருக்குது மெயினாக உங்களுடைய கரியர் பிளானட் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிளானட் உங்களுடைய கரியரில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் இல்லை கரியரில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் க்ரோத் இது கொண்ட முக்கியமான கிரகம் சனி அது கேதுவோட ரொம்ப நெருக்கமான இடத்துல இருக்குது ஒருவேளை கேதுவோட இன்ஃப்ளூன்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த சமயம் உங்களுக்கு ஒரு சாதகமாக இருக்கலாம் ஆனால் மற்ற தசாபுத்தியில் உள்ளவங்களுக்கு மற்ற கோள்கள் நகர்வுகள் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுங்க பட் அடிப்படையில் மேஷராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் எல்லா கோள்களும் உள்ள அடங்கி இருந்தாலும் கூட செவ்வாய் ஒரு தனித்தன்மையோட ஒரு பலமான இடத்துக்கு பயணத்தை வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே வரார் இது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியுமே தவிர மைனஸாக எடுத்துக்க முடியாது ஸோ ஃபேமிலி லைஃப் ஹெல்த் லைஃப் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஃபோக்கஸ் உங்களுடைய சேவிங்ஸ் உங்களுடைய அசர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கக்கூடிய சொத்துக்கள் மாற்றங்கள் தேவைன்னு நினைக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு உற்சாகத்தையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரக அமைப்பு இந்த மாதம் உங்களுக்கு உண்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு மாதத்துடனான ஒரு பொது பலன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் ஒரு குட் நியூஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் வந்து என்கிட்ட கிடையாது இது வரைக்கும் நான் ஜாதகமே ஜென்ரேட் பண்ணது கிடையாது என் ஆர்எஸ்கோப்னால் என்னென்னே தெரியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதுக்காக வந்து நிறைய சோர்ஸஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களோட சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்கும் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் வந்து யாரோ ஒருத்தருடையது நீங்கள் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு பக்கத்துக்கு அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுடைய ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் உங்களுடைய தசாம்ச சக்கரம் தசாம்சனால் உங்களுடைய பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்குறது கரியரை பற்றி பார்க்குறது நவாம்சங்கிறது உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் ப்ளஸ் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்குறது ராசி சக்கரம் அப்படிங்கிறது பர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு பிளானெட்லாம் என்னென்ன டிகிரியில் இருந்திருக்கு என்ன ஸ்டாரில் இருந்துருக்குன்னு பார்க்குறது உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் கரணம் என்ன உங்கள் யோகம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதில் பார்க்கலாம் அது போல் சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இது மட்டும் இல்லாமல் அஷ்ட வர்க்கம் அஷ்ட வர்க்கம்னா உங்களுடைய மல்டிபிள் ஸ்கோர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஷட் பலம் ஒரு கிரகம் வந்து ராசி சக்கரத்தை நீச்சமாக இருந்தாலும் உச்சமாக இருந்தாலும் ஷட் பலத்தில் மொத்தமாக என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறத காமிக்கும் அதாவது ரா அந்த கிரகம் நிற்கிற வீடு அந்த கிரகத்தை பார்க்கும் கோல் அந்த கிரகம் சேரும் கோல் அந்த கிரகத்துடைய நட்சத்திர சாரம் அந்த கிரகம் நீச்சம் உச்சம் யோகம் அவயோகம் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க தான் ஷட் பலம் இதோடைய ஸ்கோர் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் பிறகு தசா புத்திகள் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தில் இப்போ என்ன திசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது இது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போடுறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ தசா புத்திகளுடைய டீட்டெயில் ஸ்பிரிட் கிடைக்கும் அந்த தசா புத்திகளுடைய பலன்கள் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாகவும் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் சாம்பிள் ஆர்ஸ்கோப்பில் எல்லாமே இருக்குது கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதோடய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்கள் நட்சத்திரத்தில் பலன் என்ன உங்களுடைய ஜென்ரலான மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அதாவது உங்கள் விதிப்படி உங்களுக்கு கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுடைய கிரகங்கள் வந்து நீங்கள் பிறக்கும் போது உண்டான கிரகங்களுடைய பொசிஷன்லேருந்து என்னென்ன பலன் இருக்குது அது என்ன மாதிரி யோகங்களை கொடுக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் ஜாதகங்களில் என்னென்ன யோகங்கள் இருக்குது அந்த யோகங்களுடைய விளைவுகள் என்ன இப்போ ராஜயோகம் இருக்குது அது என்ன செய்யும் எந்த கிரகம் உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கொடுக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேளை வந்து ஒரு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் இருக்குது இல்லை கஜகேசரி யோகம் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அனபாயகம் சுரபாயகம்னு சொல்லக்கூடிய யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பலன்களை கொடு
அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ரெண்டு இருக்கு வாக்கிய பஞ்சாங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் ஃபிக்ஸடா ஸ்டாண்டர்டா ஒரு பஞ்சாங்கத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க இன்னைக்கும் கோயில் திருவிழாக்கள்ல அதை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் திருக்கணித பஞ்சாங்கிறது லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சன்ரைஸ் இதோட டிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ சென்னைக்கு வந்து ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம்னா கன்னியாகுமரிக்கு ஆறே காலுக்கு வரும் இந்த டைம் கால்குலேஷனாக அக்யூரசி கொண்டு வந்து அதனால் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வந்து ரெடி ஆகுது இதில் வந்து நட்சத்திரத்துடைய டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் விசாக நட்சத்திரம் தான் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாதின்னு சொல்கிறீங்க இல்லை சித்திரைன்னு சொல்கிறாங்க சுவாதின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை வந்து நான் மேஷராசி இப்போ ரிஷபராசின்னு வருது கம்ப்யூட்டரில் போட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு அக்யூரசியாக நம்ம பார்க்கும்பொழுது என்ன நட்சத்திரமோ அதுதான் உங்கள் நட்சத்திரமாக இருக்கும் என்ன பாதமோ அதுதான் உங்கள் பாதமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டாக தான் இதில் இருக்குது ரெண்டு லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து தமிழ் இன்னொன்று இங்கிலீஷ் எந்த லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணும்போது டீஜிலாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஹெல்ப் லைன் நம்பரும் ஒன்று இருக்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியல நாலு ஜாதகம் வேணும் இல்லை ரெண்டு ஜாதகம் வேணும் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹெல்ப் லைன் நம்பரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஒரு சோர்ஸாக ரொம்ப ஒரு கம்மியான விலையில் கிடச்சிருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் முதல்ல இந்த சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து அதில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா அறுபத்திரெண்டு பேஜுக்கு வரும் அது அந்த அறுபத்திரெண்டு பேஜும் உங்களால் வந்து படிக்க முடியுது இல்லை அதில் முக்கியமான கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் நிறைய வரும் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வரும் தசாபுதி கால்குலேஷன்ஸ் வரும் எந்த டைமில் என்ன தசை என்ன புத்தின்றது தெரிஞ்சிடும் பேர்த் சார்ட்டில் வந்து மொத்தமாக அந்த ராசி நவாம்சம் தசாம்சம் அதுக்கப்புறம் சப்தமாம்சம் அப்படி ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக இருக்கும் இத்தனைமே வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஹாரஸ்கோப்பை என்ட இல்லை நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா தான் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன பொது பலனில் நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோடய பர்சனல் சார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளே எடுத்து என்னோடய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நன்றி வணக்கம்